。太太太，请用茶。一个戏子而已，这茶、啊、脏了。大太太说的没错，有些人一出生就是高贵的，有些人一出生就是脏的，连心都是脏的。太太。我求求你给我一口饭吃吧！只要你肯收留我，我发誓，将来我一定会有这条命，保护你腹中的孩老怪，就怪你们太善良啊！哈哈哈哈哈哈！你是老爷娶进来的五姨太，你知道为什么在这顾府看不见其他姨太？我当然知道了。陈如琴曾经为了得到他想要的一切，不惜害死我全家，杀几个姨太，屠杀在顾家的地位，这看来你算不上。记好你的身份，什么是该做，什么是不该做。多谢大太太提点，我永远不会忘记，嫁进顾家就是为了报二十年前的血海深仇，而我嫁进顾家就是为了报二十年前的血海深仇。荣州顾家乃酿酒世家，家中老爷顾安城的原配夫人死后，原本的二姨太太陈汝琴成了正妃。顾安城还有两个儿子，一个是原配夫人的儿子，还在海外留学的顾家长子顾立；另一个是陈如琴的亲生儿子，荣州有名的纨绔。啊！顾母大太太，你要我做什么，我都答应你。我不是过来跟你抢老爷的，求求你了，放过我吧。今天我只是给你个警告，让你知道，在这顾家，是我陈如琴说了算。徐月，没想到你就是顾安城新娶的五姨，还真是有几分姿色。怪不得把顾安城迷得神魂颠倒的。顾安城，我靠，秦子重。从嫁进顾家起，我的复仇就已经开始。顾云作为陈鲁琴的亲生儿子，也是我复仇的一环。小鱼儿上钩了。你怎么进来了？雪，你的背，我以前又不是没见。你想做什么？这是什么地方？超爽一存在，给我滚出去！洪秀罗，你这么奋不顾身救我，不就是看上了我顾家二少的身份吗？就当我自己救的是一头自以为是的猪。你说谁是猪呢？顾二少是吧？救你是我的错，我知错认错，麻烦你放我走。你想吃什么？嗯，报答你的救命之恩。你想吃什么？呀，许月。顾二少，我现在是你的五姨娘。五姨娘，许月，你刚从妈那里回来，就对他儿子动手。你说，要是让他知道了，你还能安心待在顾家？考虑一下，做我的女人。打顾二少是我的不对，我为了赔罪，我愿意砍了我的手。哎，不要！顾二少，没事吧？许月。你果然还是关心我的。看看你啊，怎么这么不小心啊？等一下，我就让张妈去你房间，把你把头给收了。哎，别，这刀呀，虽然锋利，但用习惯了就好。屁子汤一定要熬好的，你去把许月叫来，让她把这碗汤喝了。许月给大太太请安。这几日你伺候老爷尽心尽力，这碗屁子汤赏你。像你这种出身卑微、身子脏的人，不配生顾家的孩子。就算是生出来，也是个孽种。大太太说的没错，身体脏的人生的孩子的确是孽种。哪里是孽种？你不是说好跟我说一个弟弟吗？
，怎么你不想喝？感受到了吗？只有我被郭安成明媒正娶的大太太，才有资格孕育顾家的血脉。如果其他人有这样的想法，那就是自寻死。大太太，我是为了报答老爷才进的顾家，我唯一的心愿就是照顾好老爷，其他的事情我从来不敢多想。很好，你先下去。是。大太太，您就这么轻易相信许月说的话了？太乖顺的有两种人，第一种是真的蠢，第二种则是扮猪吃老虎。那一大太太看许月是哪一种？他是哪一种不重要，现在老爷子夜夜都离不开他，保不齐哪一天就会压我一头，我尽快毁了他。怎么样，篦子汤好喝吗？顾二少，请自重。你嫁给我爸，难道就是为了报答他的救命之恩吗？许月。你知不知道你当初不告而别？我等了你多久？别碰我！不要！啊、张妈，你听到什么动静了？太太，是院子里边的猫。明日你就找人把这院子里的猫都给我拴起来，别吓到了我腹中的三少爷。好的，太太。玉米。我求你了，你别这样！要是太太发现了，他们肯定不会饶过我的。她现在还怀着孕，万一被气流产了，我们俩都担待不起。这是会成为我的秘密。苦雨，我不是你想的这种女人。你以为喝了篦子汤，我妈就能放过你？她是要准备杀你。我当然知道程若清不会放过我，所以我早就做好准备了。许月啊，听说你不是荣州人，大太太，我的养父他是戏班班主，我们之前演戏不会在一个地方待太久的。像你们这种出身的人，就是一条随波逐流的贱命。如今你能到我们顾家给老爷子当妾，也算是你们家主坟冒青烟了。我爹娘生前就跟我说过。我这辈子啊是不可能当妾的，否则的话，否则什么？小七，把你们之前的东西都交出来！大哥，我身上没有值钱东西，值钱东西都在他身上。把之前的东西都交出来！做梦！大太太，求求你了，救救我！就凭你，也妄想我用传家宝救你？娘亲，你戴的一直就像天上的月亮一样好看，我长大了也能戴上一样的手镯呢。那我们子月要快快长大，到时候娘亲就把这玉镯传给你。那祖上吊一百年不许变，都是因为眼前的女人，娘亲和我的约定永远没有办法再实现。小姑娘，既然他们不肯救你，就别怪我心狠手辣了。就别怪我心狠手辣了！我我我的眼睛啊啊！雪，我的孩子啊啊！陈如琴，这还只是开始啊啊！我的孩子呢？啊，太太太，大夫说您孩子保住了，还好没事。不过很快他就会有事儿。大太太，这是大夫给你开的保胎药，你趁热喝吧。少叫我每天假惺惺了，别以为我不知道你打的什么主意。妈，你干什么？是啊，你这个不知廉耻的东西，竟敢勾引我儿子！我、啊，雪，妈。他就是个出身可怜的小妾而已，你至于下狠手吗？雨儿，他是来装可怜，博取你的同情，勾引你。你千万不要相信他这种女人。大太太，我没有故意过二少，你还不承认？我哎妈，哎，啊、哦，我的肚子。哎妈
，你没事吧？对不起吗？我的弟弟恐怕是保不住，快去把张大夫找来。我现在就去。陈如琴，绝户是你应得的报应。哎，客官，您慢用。喝完这碗凉茶，再去叫大夫。等大夫赶去顾家的时候，陈如琴肚子里头的孩子早就化作了一滩血水。姐姐，你陪我玩会儿白花神可以吗？好呀。菊月，我让你去找张大夫，你在这儿做什么？二少爷夫，看来我妈说的没错啊！你果然是没安好心。妈，我不是故意，我哪？没事儿。妈，你没事儿？你骗我？我不是要骗你，我是让你看清徐月的真面目。他根本就没有你想象的那么简单。就这么想让我留着，然后上位做顾家正太，是吧？我输了，小姐，你戴这个项链挺好看。顾云怎么会在这里？陈若清都快流产了，他现在应该守在陈若清身边才对啊。难道陈若清说流产是装的？为了我啊？为了我，你要害我妈？你知不知道因为你我顶撞了我妈？哎、放开姐姐！走开！姐夫呢？去哪儿？顾云。这是我跟你之间的事情，你为什么要伤害无辜的人？行，走。顾云，顾云，你干什么？放开我！有那么难吗？你嫁给我吧，不就是想当顾家正妻吗？你嫁给我一样能当顾家正妻的。啊，干什么？什么东西？愿顾雨顺遂平安，希望大太太不会因为腹中骨肉而彻底放弃顾雨。嫁进顾家做小妾的时候，我便准备了这几副香囊，以备不时之需。没想到现在竟然真的用上了。这，这香囊，是我为我而求的。雨儿，你心里还是有我的。你是关心我的，对不对？放开我！对不起，对不起，我不应该对你动手。但是，你也不能伤害我母亲啊。如果我说我这一切都是为了你呢？你、你、你说什么？你知道当初我为什么不告二别吗？原来你当初不告二别，是因为家里有变故。如果我要是知道的话，我一定不会让你签卖身契约的。所以，你之前对我的冷漠。我不是装的，我现在已经嫁给了老爷了。我现在是武姨太，我不能对你有别的心思。你还说你心里没有？我只是无意间在后花园听到大太太对张妈说：“你这个儿子被养废了，只能靠他肚子里头的孩子成为顾家的掌权人。”作为朋友，我不想看着你被自己的亲妈算计。你心里明明有我，你还在哭着心里。我不可以背叛老爷。对顾云这种霸占欲极强的人，只要他越得不到，他就会越为之疯狂。张妈，许月的狐狸尾巴总算是露出来了。这许月之前的不争不抢，那都是装出来的。她这么针对大太太，无非就是想当顾家的正妻。都过去这么久了，他还没有将大夫带回来。说不定二少爷已经发现他就是在外面故意拖延时间，想要害大太太流产，已经将那个别有用心的狐狸精啊腿给打残了。要知道，二少爷可是最恨别人骗他。姐，说此事除了我，就怕别人骗我，这么晦气。哼，也许顾远一个失手，直接把他给打死了。可是老爷现在正宠着武姨太，要是这个时候二少爷将人给打死了，老爷岂不是会对二少爷更加的失望啊？顾远已经被养废了，老爷根本就没有想把顾家家产给他
。都说素儿辣女，我这一胎跟怀远的时候是一样的，都喜欢吃酸的。我现在啊，怀的就是儿子，将来他就是顾家的继承人。为了不让许月这个贱人怀孕生子，现在不惜让允儿为他未出生的弟弟做垫脚石，也在如此。大太太说的是，妈，你刚才说的都是真的。雪儿，你怎么把他给带回来了？许月没你想的那么不堪，倒是你，我没想到我自己亲生母亲觉得我是个从头到尾的废物。雪儿，不是这样的，你听我解释。还解释什么？我全都听到了，你也不用再精心作态了，我顾云就能给你这母亲。雨儿，我肚子好痛。大太太，你别装了，这样的把戏你使一次好使，第二次就没人信你了。雨儿，你听我解释、啊。大太太，你的大儿子现已经完全不信任你了，这得多亏了你让他跟踪我去找张大。贱人！想利用我儿子跟我反目成仇，坐上顾家正妻的位子，你做梦！我能弄死其他一胎，也能弄死你。我劝你还是现在好好保胎吧，万一流产了，你这个人老珠黄的大太太拿什么跟我争？你，阿月，老爷，我给你好好生产。在外人眼里，我天天睡在顾安城这里，受尽宠幸，但顾安城却从来没有碰过我。顾安城被我下了安眠药，一时半会儿醒不过来。陆荣，阴阳祸，若从容，果然跟我想的一样。顾安城不是不想碰我，而是他不能。赵妈，命令他怎么样了？好在只是脾胃伤。啊！<笑>我要杀了你！就是别人骗我！顾云，你别过来，你别过来！顾云这个禽兽，当时若不是我及时的把女儿带回来，她早就死在了顾云手里了。你们别碰我的宝宝，你们别杀我的宝宝！相信我，我和赵妈一定会替你报仇的。赵妈。我怀疑现在程若琴她肚子里头的孩子压根不是顾安城的。你说什么？我跟顾安城这么久了，他压根就没有碰过我。这，这怎么可能？半年前，程如琴可是去北方见了顾安城之后才怀孕的。我之前还找到过他不举的药方。我怀疑程如琴在外面乱搞之后，发现自己怀孕了，然后才去的北方找顾安城。这也不对呀。如果顾安曾不举，那陈如琴难道不知道？那万一是灌醉顾安城之后制造的假象呢？对了，张妈，你一直伺候在陈如琴身边，她平时跟哪些男人有来往？你有没有留意啊？哦，对，她平时会去见她表哥，而且每次去的时候啊，都不让我跟着。你是说她表哥？顾云，你别说了。许，就连我妈都说我是个废物，喝烈酒走。还有我最爱的女人，把我爸的一拍，说除了喝酒，还能干啥呀？坐、嗯。我我带你回去。秋云，既然他们都不看我，那我就不管怎么摔。
，在这儿就有了你，让他们知道你只会是我的女人。桂云，你何东西放开我！还是我看上的东西，这指挥是我。完成的东西是我的，国家产业是我的，你也只会是。哎，贵，如果我跟你说，你压根就不是顾安城的亲生儿子呢。胡说八道什么？你跟我来。表哥，这几天我被许月算计，差点没保住我们的孩子。你说的是顾安城新娶回来的武姨太？那个贱人，不仅想害死我们肚子里的孩子上尉，他甚至还挑拨我跟允儿之间的关系。表妹，你放心，之前我能让几个姨太死得悄无声息，同样我也让许月悄无声息的去见阎王。你带我来这儿做什么？进来。哦，你说顾云到底是不是我儿子？怎么就不是你儿子了？你左军在这里做事，允儿也有，只是允儿自己不争气，老爷子根本就没有想把家产给他。这不可能啊！都怪这个顾安城忙于做生意，对允儿疏于管教，才把我这第一个儿子给养废。你说有没有可能，他其实一直想把遗产传给他的儿子？顾明，不能吧？老爷子对顾明更是不管不问，他们的父子关系啊，早就名正言顺。而且顾明这些年一直恨着老爷子，孩子的。啊！你，你个贱人，你怎么在这儿？你跟踪我，不做亏心事，可怕鬼敲门。你知道些什么了？你是怕我知道什么吗？前面有个成衣铺，衣服做挺好看的。以你现在这个身材，穿着应该不好看吧？那我就不打扰大太太了。你，有没有放心？我这就去找人毁了这贱人的清白，让顾安城将他赶出顾家。不用这么麻烦。既然允儿已经废了，还一心向着这个贱人，那我就利用允儿。让这个贱人再也回不老家。老爷，这是我亲手为你做的松鼠桂鱼，色香味美。阿姨，你做的菜总能符合我的胃口。老爷，我嫁到顾家就是为了报答你的。你什么喜好，喜欢吃什么菜，我当然上心了。老爷，二少爷喝醉了，又在红袖楼闹事。只要没闹出人命，随他去吧。可是二少爷又受伤了，只要没死就行。退下。难道顾安城早就知道顾允不是他的亲生儿子了？阿玉，这茶不能喝。陈如琴打算今晚要陷害你和顾宁。既然这样，那我就以其人之道还治其人之身。少爷，您一天没吃东西，在对面的厨房里给弄点。滚出去！少爷，别生气。嗯，热。呀，呀，呀，等等我。大太太，你
的宝胎哟。嗯，我怎么头这么晕啊？月儿，月儿，月儿，月儿，你怎么在这儿？月儿，我今天一定。你疯了吧？我知道，你这是在例行公司务吗？我操！就因为你知道我不是顾安晨的亲儿子，所以你才不愿意做我的女人，对不对？对不对？啊！啊！啊畜生，给我收手！啊！你敢嫌弃我？你一个心思凭什么嫌弃我？我可是顾云什么都能得到的孤儿少女。啊！啊啊给你点教训。这样会亲生伤害你的亲弟弟的。弟弟，我不会让你怀上任何人的孩子的。可是陈若琪，这都是你的报应。来人呐，出大事了！来人呐，出大事了！顾老爷，大太太这胎怕是保不住了。嗯，我知道了。郭大夫，这么晚麻烦你跑一趟，不好意思。这一切肯定是徐月搞的鬼，我陈如琴发誓让你死无全尸，替我还未出生的儿子陪葬。老爷，这个给大太太下药的药丸已经不知所踪了，怎么会这样？<笑>畜生，你都知道自己做了什么了？胡安成，你是不是早就知道我不是你亲生儿子？所以才处心积虑的从小到大对我有求必应，用这种方式把我养肥。藏什么藏什么？给我闭嘴！你闭嘴！妈，要不是你不守妇道，跟那什么张生搞在一起，顾安成，他也不会处心积虑把我这个野种养肥。爸，你是不是更喜欢我，所以才只给我买小飞机，不给哥哥买？因为爸爸的生意很忙，他在外面赚钱呢。赚了钱，才会给你买小飞机。对了，这次爸爸给你买了你最喜欢吃的西街桂花糕。哇，爸爸给我五十块糕了，大哥什么都没有，只偷偷躲在房间里念书写字。了。关长，原来你从始至终都没把我当做亲生儿子。胡说八道什么？顾云。你要记住，你永远是顾家的二少爷。关安成，我妈给你戴了这么多年绿帽子，你居然还选择装聋作哑。关安成，你就是个笑话，你就是个笑话。二少爷得了失禁风，没有我的允许，只能待在房中，不许外出。不能对我这样，你不能对我这样，太长，你不能对我这样，放开我。是的，那个。关安成。原来你早就知道顾云不是你的亲生儿子，这些年故意放纵他，就是为了把他养肥。你好深沉的心机啊！陈如琴，那心机我怎么能够跟你比？你和张生在外面生活那么多年，你还好意思说我？哼，那还不是你因为我手上有让顾家最赚钱的置酒秘方，要不然你早就对我动手了。你为了钱能容忍自己的妻子和别人私婚，你嫌弃，你们彼此彼此。陈月，虽然陈如琴流产了，但是老爷并没有要惩罚她，甚至还只是对外宣称，说向二少爷换的四心风。怎么会这样？老爷还相信了陈如琴的话，说你一直在勾引二少爷
，老爷已经派了人过来，要将你关进柴房了。这，这现在看来，老爷和陈如琴之间的关系，并没有表面上那么简单。阿玉啊，你还是先逃吧。报复陈如琴的事情，以后再从长计议。不行，张妈，我不能走，我还没有替我爹娘报仇。哎呀，可是有人来了！哇，别想让我替你求情，把他给我带走！谢、哎、人，你以为你拴你到我头上就能当顾家正妻了吗？做梦！要不是你先陷害我，我也不会还击。张妈，把药给我端过来。什么药？什么药？放心，我不会让你死的那么快的。死的太快了，都没意思。我要一点一点的折磨你，让你生不如死。陈若琴，你就不怕你先不把我杀了，我以后找机会报复你吗？报复？恐怕你没这个机会了。你不就是靠着这张脸当的舞台吗？现在我就毁了你这张引以为傲的脸！张妈，给他杯药。这，张妈吩咐下去，除了水之外，三天只能给这个贱人喂一次熟饭。好的，大太太。嗯，这熟饭还真恶心。人呢？你是在找我？你是谁？啊，你能看到我，就说明我不是鬼，对不对？嗯，哎呀，你救救我，我不想回到那个又黑又臭的柴房里头。他是谁呀、啊？回大少爷，你留学多年并不知晓，这是老爷新大的五姨太。原来他就是顾安城原配所生的大少爷，顾明。谁五姨太？我不是五姨太，我是天上的月亮。这到底怎么回事？他现在变成这个样子，有请大夫来看过吗？老爷一直把五姨太关在柴房，并没有叫人来给五姨太看过病。当年我母亲就是被关在柴房，重病身亡的。嗯，现在又是五姨太，这顾安臣活得真像个孬种啊！这他竟然对顾安臣有这么大的恨意，不过也难怪。张妈说顾明的母亲是被陈如琴折磨死的，并且就死在了这个柴房里。那我去带你去看大夫吧。不，大夫可是吗？我就好久没吃过饭了，他们不给我饭吃。真是，你让我去吃好吃的好不好？我要吃烧鸡。好，我带你去吃，跟我走吧。吃烧鸡去了？等等，你不能带他出去。外面的人都知道，他是因为背着老爷勾引女儿，所以才被关进了柴房。大太太，他做的事情也已经受到相应的惩罚，他现在情况不好。难道不应该送去看病吗？他可是老爷的五姨太，就算去看大夫，也是我这个大太太送。若是你送去了，岂不是遭人闲话？不行不行不行，我不跟你去。他他肚子里都怀了他表哥的孩子，他会杀了我呢。你你说什么？顾明和陈若琴不对盘，只要我手中掌握着陈若琴的秘密，顾明就会想办法保下我。这贱人到底是真傻还是在装傻？这五姨太疯疯癫癫胡说八道，我没胡说。你看，他把我的手还掐紫了，很疼。就算五姨太疯癫，你身为顾家大太太，也应该要有一家之母的气量和风度，否则你欺负疯癫五姨太的事情要是传出去，你的脸面可挂不住啊。他手上的伤是他自己掐的，大人，疯子也是知道疼的。怎么可能自己掐自己？顾明，我知道你在英国留学六年，长了不少见识，但这里是顾家，我是顾家的女主人，不会带她去看医生。不必如此麻烦。这次跟我留洋回来的朋友里，其中有一个就是精神科的大夫，他最擅长治疗的就是五姨太这样的疯病。顾明想要从许月这个疯女人口中问出事情好对付我，做梦！许月，我陈如琴要你活不过今晚。
，只有死人才不会露出乳房。糖葫芦，哎，嗯，好吃，嗯，好吃，太好吃了。林<笑>飞，你这到底什么情况？这五姨太啊，应该是受到什么强大的刺激，才变得如此疯疯癫癫的。好吃吗？好吃吗？<笑>不用了，谢谢啊。哎，这五姨太也挺可怜的。我听说她是为了报答尹天的恩情，才嫁到顾家做小妾的。结果啊，这福没想到，被毁了容不说，还被陈如琴给逼成了疯子。你能不能告诉我，你怎么知道张生和陈如琴勾搭在一起的、啊？真好吃，你吃吗？他现在就是一个傻子。你问一个傻子有什么用？看来现在只能通过顾明去搞清楚，顾安城为什么面对给他戴绿帽子、声野肿的陈如琴如此忍气吞声。你回答我刚才那个问题，我再给你一个糖葫芦，好不好？你现在问他，他回答你问题的几率几乎渺茫。我有办法。<咳>好冷，该不会我是染上风寒了吧？徐月，看看谁来了。啊、顾明，我怎么没有想到让人假扮陈如琴，从而刺激林太，好让他说出真相呢？看来这刘洋的顾明还有些头脑。徐月，你告诉我。你是怎么知道我和张生偷情的？别别过来！我我你不要杀我！你骑在张生身上，说郭二少和你肚子里的宝贝都是他的，我只告诉了郭二少，其他人我都没有说。而且我是老爷的五姨太，从来都没有碰过我。你说郭安成没有碰过你？我好冷，帮我爸爸。你还好吗，雪？雪，你没事吧？该说的我已经说了，现在我又丑又傻，顾明怎么还这么关心我？雪，我好冷啊！现在我就是人上人了，哈哈哈哈哈！这箱子里的东西才能让财富和名利。永久的掌握在我的手中。你在找我？找我？要杀我？看来他的傻真不是装的。你放心，有我在，我不会再让陈如琴伤害无辜的人了。陈如琴到底找到了什么？大太太，这是本来想找人处理掉许月这个贱人，可没想到顾明回来了。现在只能想别的办法，悄无声息的让许月这个贱人保庇身。所以大太太是想让我老婆子亲自出手毒死我姨太。你是我最信任的人，之前那个丫鬟，没想到居然被许月那个贱人收买了。现在这件事情交给你去做，我相信你是一定不会让我失望。怎么会了，大太太？但凡是您交代让我去办的事情啊，我老婆子一定将事情办得最好。张妈，我最喜欢的就是你见财如命的样子。只要有力，你就不会让我失望。放心吧，大太太，我一定让许月那贱人啊活佛精。顾大少。我派人调查了荣州所有的药，终于打听到了你爹的病情。他果然没有那方面的能力。你爹明知道顾允不是他亲生的，还这么宠着他，难道你一点都不惊讶吗？原来我母亲当年用药，就是让顾安城渐渐失去那方面。没想到害顾安城失去那方面能力的，竟然是顾明的母亲。这顾明啊，这到底是怎么回事啊？当初陈如琴。用一纸制酒秘方，让顾安城将我的母亲摒弃为妾。我的母亲为了稳固我在顾家的地位
，使了一些手段让郭安成勃然大怒。但那个时候我还太小，并不知道母亲用了什么手段。最后眼睁睁看着母亲被陈如琴活活折磨致死，爱子则为之寄身孕。郭安成渐渐没有了生育能力，那么顾明就是顾家唯一的继承人。没想到顾明的母亲竟然用这种方法豁出自己的性命来保护顾明，让顾明在顾安成的庇护下平安长大。所以，这顾安城是为了这一纸的制酒的秘方，这么多年来才一直容忍陈如琴给他戴绿帽子。没错，港东顾家是酿酒白手起家的，但之后呢，荣州也有了一户人家酿的酒，香醇爽口，导致我们顾家生意大不如从前。突然，那户人家遭遇大火，一年后，陈如琴加入到顾家，并且拿着秘方，制造出了与那户人家相似的酒水。怎么会这样？难道当年陈永琴在箱子里偷走的是制酒秘方？子月，你以后不仅继承妈妈的手镯，还有家里的陈衣铺子。至于家里的酒铺子，就由我肚子里面的小家伙继承，好不好呀？好。原来我们家除了陈衣铺，还有酒铺。想必这些年，陈如琴一直把控着酿酒发酵的环节，将秘方牢牢攥在自己手中，以至于老爷子。都被他一直牵制着，没想到陈如琴竟然是靠着我家的制酒配方牵制顾安城。所以你的意思是，只要找到陈如琴死守的制酒秘方，就能让陈如琴一无所有，被顾安城彻底抛弃？这制酒秘方估计已经没有了。什么意思？啊？陈如琴为人小心谨慎，想必这制酒秘方早就被他记下后就给烧了。没了这秘方，那你打算怎么报复陈如琴啊？从他身边最信任的人下手，我无法难受。忍耐一下，马上就到家了。这顾大少刚领养回来，就和武姨太搂搂抱抱。就算是夕阳再开放，这武姨太也是病了。但是你现在的举止，难免会让外人诟病我们顾家家风。大太太，武姨太现在是又疯又丑，你想让外人诟病我什么？诟病我顾大少刚留洋回来，看上了我爹，发了疯又丑陋不堪的武姨太。外人会怎样添油加醋、胡说八道，不是你顾大少说了算的。我只是好像提醒你一句：如果这些风言风语传到老爷子的耳朵里，那顾大少难免会像小时候一样被老爷子责罚。他小时候在失去娘亲后，到底遭受了怎样的折磨？我要拉臭臭，我不要像他一样用嘴巴拉臭臭，恶心恶心恶心！你给我带我去茅房！你这个疯癫的女人，在胡说八道什么？大太太，武姨太现在只是个疯子而已，你何必跟她一般见识？我拉臭臭，顾大少，我奉劝你一句，有关武姨太的事情，你最好少管，以免惹祸上身。今晚粥里有毒。你没事吧？嘿，大哥哥，怎么乱跑呢？赶紧回房间休息吧。走。你们俩发烧啊？嗯，你去熬点白米粥给补一胎喝。大少爷，我这就去熬。陈妈，等会儿那丫鬟过来，你就把这个放到那会儿的粥里面。是的，大太太。哎呀，太太太，你没事吧？脚好像扭了。对对对，我给你揉揉。这揉一揉好像没那么痛啊，要不你先去忙吧。啊，对对对，那我先去忙。嗯。如果我能想起家里的制酒配方，那么陈柔情就会彻底失去顾安城这个依靠。子月，娘亲把家里酒铺赚钱的秘密编进了歌谣里，阿月想不想学呀？想。子月要答应娘亲，不能把这歌唱给别人听。好。
。为什么？这个歌我却怎么也想不起来。这里有个孩子。那场大火之后，我死里逃生却伤了头。虽然很多事情都还记得，记得自己要报仇，但，却忘了一些细碎的事情。算了，先解决眼前的事情要紧。陈若琴，你以为一碗白粥就能解决掉我吗？今天老爷给大少爷安排了街坊宴。来的都是荣州有牌面的人，可得给我梳妆促膝了。是，大太太。徐月那边有没有看过他死了没？大太太，大太太，出什么事儿了？慌慌张张的，成何体统？大太太，你最爱的那只猫，它它死在了门口，它像是被毒死，还吐了一地血水。你说什么？赶紧将这尸体去处理掉。是，这猫是被我给你的毒药毒死的。说明徐月根本就没喝那碗粥，而是给猫喝了。果然，徐月是在装傻。大太太，那现在怎么办？郭安成最在意的就是他的名声，只要我把他那方面的事情传出去，再透露徐月是在装傻，不用我们动手，郭安成也会将他活活打死。大太太，这个方法可真妙。昨天你喜欢吃的包子，可以买来了，什么样吃啊？嗯，包子好吃。嗯，包子好吃，还行不想吃呀、啊？嗯，想吃想吃。明天顾安晨要给我安排接分业，陈如琴和张生偷情的事情，你当着众人的面说出来，好不好呀？原来顾明对我这个疯子这么好，是在利用我。不行不行不行不行，我好怕。老爷知道会打死我的。姑娘，这顾安成不会因为这下真把李太给杀了，所以我叫你来，就是当许月说出这些话的时候，你强行把他拉走，就说带他去精神病院看病。不是，我不说，我怕死。哎，这武云太也够可怜的，这要是留在顾家，还不如用这种方式换他一条性命。可是，就算你毁了陈如琴的名声，只要没找到这这纸的秘方，陈如琴依旧是顾家的大太太。我现在这样做就是毁了陈如琴的名声，来撬动她身边的张妈。原来顾明这么做是想收买张妈，从张妈那里知道制酒配方。据说张妈也是个唯利是图的人，当年她女儿被顾允打死，陈如琴给了她一笔钱，她直接把她女儿的死给忘了。张妈并没有忘记宋年遭受的痛苦折磨，一直以来她蛰伏在陈如琴身边，就是想要替宋年报仇。顾太太还真会保养，看着这么年轻。极品的和田玉是顾太太的传家宝，听说光这一只玉镯就可以抵半个古府。那个，雪。你还记得我刚才跟你说的话吧，徐月？你还记得我刚才说的什么吗？如果一会儿你能按照我说的去做，一会儿你想吃什么，我都买给你。我想吃香喷喷的肉包子，我就听哥哥的话。好。对不起，我不能用这种方法帮你，我还必须得留在顾家，不能离开。顾大少。今天你的街坊宴确实来了不少老爷子之前没有接手过的达官贵人。我听说顾大少接下来想掌管老爷子的酒庄生意。父亲呢，年纪渐渐上涨，很多事情呢力不从心。顾允呢，生性贪玩，酒庄生意自然要落在我这个长子身上。顾大少多虑了，允儿虽然贪玩了一些，等他心性定下来，自然也有掌管老爷子生意的能力。啊、哦，只是贪玩而已。我可听说前几日顾允在红绣楼差点闹出人命，并且这喝醉酒差点把自己母亲当成红绣楼里的姑娘，闹出了多大的笑话！这些都是许月这个疯女人告诉你的。顾家上下的人，谁不知道？你现在是时候反将陈如琴一军。啊，大太太，我求你了，不要逼我对大少爷下毒。他在说什么？大太太。我知道二少爷是你和老爷的宝贝，你也很心疼他
，但是你不能为了国家家产，又要给大少爷下毒、啊。怎么回事？这孩子疯子，这不是顾家无遗态吗？我我，求求你放过我，我不想当杀人犯。现在只能用这种方式，让郑汝清名誉扫地的同时，不牵扯到顾安城的名誉，这样我还有继续留在顾家的可能。这怎么和之前顾大少跟他说的不太一样呢？许月这是在陷害陈如清，还是说陈如清真的有逼他打算给我下毒？如果是前者的话，那这许月其实一直都是在装傻。顾大太太，我可是听说顾大少回来之后打算接手顾家的九双傻。这顾大太太该不会是想让自己的儿子继承顾家的家产，想要让这个傻子毒杀顾大少爷吧？这顾大太太也太恶毒了吧！没想到她竟然是这种人，这个疯女人在这胡说八道什么？张妈，赶紧把她给我带下去！慢着！求求你了，救救我！你别让他杀我，不要让他杀大少爷！不得不说，他的演技是真的不错。之前差点被他骗了，大太太。虽然许月现在疯疯癫癫，但一个疯子说的话，那一定是在现实里发生过的事情。顾明，你可是顾家长子，一个武姨太说的疯话，你也当真？许月如果说的是别的疯话，那当不当真无所谓。但现在许月说的是你逼迫他对我下毒，他是在装疯，他装傻陷害我。这怎么可能？武姨太疯了有些时日了，怎么又变成了装疯了？顾大太太。你说这武姨太是在装疯，那你有证据吗？哼，这还不简单？张妈，过来。好的，大太太，我这就去办。大太太，你这是做什么？当然是用这口锅来验证许月是真傻还是假傻。陈若清到底想当众对我做什么？这可是滚油啊！你的意思是要将许月的手放进滚油里？顾明，许月很有可能是在装疯陷害我。我是顾家大太太，我不能任用一个装疯卖傻的武姨太来毁了我的名誉。若是今后我背负着想杀顾家长子的罪名，你让我在顾家还怎么活？所以你要为了你自己的名誉毁了许月的手。如果许月是真傻，毁了他一只手，我们顾家会养着他。但许月要是装傻陷害我的话，他自然不会发手放到油锅里。大太太，你这么做就不怕落下恶毒的罪名？狠毒罪名，比起我要杀顾家长子的罪名，这个罪名不算什么。况且我已经说过了，如果许月真的毁掉一只手的话，我陈如琴就会找个人照顾他善终为止。想要吃糖油果子吗？想要吃的话，就过来拿吧。啊啊！我的糖油果子掉锅里了。想要吃，就把手伸进去拿呀。许月不管把手放到油锅里拿糖油果子，他就是在装疯卖傻。顾明，你不会是刚刘洋回来，对我这个后母不满？联合许月装傻，想毁了我的名誉吧？没想到这一切都是顾大少在背后搞鬼。不行，再这么下去，我和顾明都会被陈永清陷害进去的。张妈的意思，也许是……不要！嗯，老兄，你看看，这是怎么回事？大少爷，大太太她只是想吓唬一下武姨太，看看她是不是真的傻。貌似是滚油，但是不会烫伤手。这武姨太果然是个傻子，既然是傻子，顾大太太，你是为了能让顾二少爷继承家产，想要毒杀顾大少爷吗？你是什么人在这里胡说八道？他学就是个疯子，疯子的话你也信？我是医学世家，演讲大公子严飞，专攻的是精神心理学。我就是专门研究疯子，并且治疗疯子的。这方面有大量的数据显示，疯子说的话都是真话。这怎么可能？这怎么可能？真正恶毒的人原来是顾大太太
。之前传闻说，顾明的母亲就是被现在的顾大太太毒死的，现在看来竟然是真的。不是这样的，我没有想要害顾明，都是你们两个设计陷害我。大太太，谁陷害谁，大家可是看得一清二楚。他好好凶，他要杀人，他要杀人了！你给我闭嘴！都是你跟贱人搞出来的事情，我第一次见你欺负，让你欺负你个坏人，就你欺负你个坏人！啊啊啊！坏人，没有想过你会有今天吗？徐玉啊，你果然是在装傻。那你说啊，他有人信你？你滚！你可知道这油锅里有白醋？谁还跟妈把手放进去？大太太，你先看看，你说的这些话还会有人相信吗？你，你妈，都给我闭嘴！大太太并没有害韦太的意思。顾老爷，这是什么意思？俗话说，家丑不可外扬。今天是全职的接风宴，没想到竟搞出这种乌龙之事，实在是抱歉。来人！大太太，都是我的错。您让我好好照顾五姨太太生活起居，结果五姨太一直缠着我说要听故事，我就给五姨太讲了历史上冯太后毒杀长子的故事。没想到封建的五姨太竟然把古代历史混淆到大太太身上，以为大太太要毒杀顾大少爷。没想到被戴了二十多年绿帽子的顾安城，竟然反过来保护陈小琴的声誉。看来是一场误会而已。来人，把大太太和五姨太带下去休息吧。等一下，许月，看到了吗？顾安城还是站在我这边的，所以想要弄死，是迟早的事。现在顾安城为了置酒秘方，站在陈汝琴这边，为今之计，我只能拿到配方，才能反手让顾安城报复陈汝琴。没想到五姨太演技这么好啊！顾明，对不起，我不是故意要骗你的。说吧，你有什么目的？目的，我，我只是想在顾家好好待着。但是大太太不给我这个机会，我为了自保，只能归大太太出资。Truth be told, we ain't ever home. Uh, maybe 'cause there is a whole world just waiting for us. Many things created by God we trust. 都是自己画出来的。我为了自保，不得不承认。如果是为了自保。我可以帮你安排离开顾家，并给你一笔钱，让你今后衣食无忧。不行，我不能离开顾家。你和陈如琴有什么深仇大恨吗？不说是吧？那我现在就送你去精神病院。哎，不行！我我我告诉你。陈如琴现在身上的秘方是杀了我全家得来的。你说什么？陈如琴当初她杀了我爹娘，还霸占了我们家所有的财产，连她手上的镯子都是我们家的传家宝。要不是我当初躲在衣柜里逃过一劫，我早就这是地下亡魂了。我和陈如琴之间有生死之仇，她杀了我爹娘。杀了我娘亲肚子里头还没有出生的孩子，从那时候我就发誓，我一定要让陈如琴一无所有。所以我求你了，你别让我离开顾家了，行吗？没想到他的身世竟然如此凄惨。我求你了，你别让我离开顾家。你想要复仇，但你有没有想过，陈如琴她有置酒秘方，顾安城因为这个可以自己顶着二十的绿帽。并在当众袒护陈如琴
，郭安成绝对不会让陈如心出事的。如果我说我我有这九秘方呢？你没有，你要是有，早给郭安成了。郭安成要是能拿到配方，他第一个对付的人就是陈如心。你说的没错，我的确忘了我娘亲小时候教我的治酒歌谣。但是陈守清身边最信任的人，他是我的人。你的意思是说，张妈是你的人？没错。但是，嗯。徐月每次在被我陷害的时候，不但能化险为夷，还能反将我一军，在我身边一定有内鬼。救命啊！张妈，救命啊！难道张妈是徐月的人？大太太，张妈，顾梅和徐月害我在大庭广众之下出了那么大一个丑。我一定要让他们付出代价。大太太想要怎么做？顾明还要送许月去看医生，我就在他们去的路上找人埋伏，下狠手。怎么，张妈不赞成我的说法？这打残五姨太还好，要是伤了大少爷，老爷肯定会追究到底的。顾安城想要顾明继承他的家产，做梦！能继承顾家产业的人，只能是允儿。找人自招成打劫的样子。先打断顾明的腿，至于许月啊，直接打死。是，大太太。好，你去安排吧徐月啊，我还真是小瞧你了，没想到张妈竟然被你这个贱人收买了。化学药杀人了！徐大太太，我姨太太好像很怕你，你先出去，我有话带她回去说。可是大太太，大少爷让我好好照顾我姨太，不能让她独自一人。怎么，大少爷回来了？我这大太太的话都不听了是吗？大太太。翠红不敢，只是大少爷吩咐了，我要不按他的意思办，大少爷就要将我赶出顾家。你怕大少爷把你赶出顾家？你不怕我也把你赶出顾家吗？出去。是大太太。徐月啊，我还真是小瞧你了。刚进顾家的时候，你在我面前装纯真善良，装与世无争，现在又在我面前装傻。你还真是好手段啊！先是勾引我的儿子，差点害得我命运扫地，现在又勾搭上了顾明，哼！他有的仅仅是资源而已，而顾家制酒的秘方却在我陈如琴手里。没有好酒，顾明再有好的商业手段也没有用。陈如琴，你坏事做尽，会遭报应。遭报应！只有像你这种出身卑贱的下等人，想要费尽心思飞上枝头当凤凰，才会遭报应。以前的陈汝清落魄在街上，要不是我娘亲把他带回家，他早就已经饿死在街头。现在的人都喜欢新鲜的东西，酒也一样。顾明刚留洋回来，带了不少洋酒。接风宴那天，那些有名气的人虽然喝着你们的杏花酒。但是大部分人喝的是顾明带回来的洋酒，那又怎样？他们只不过图个新鲜而已。那如果说顾明带回来的洋酒卖的比杏花酒更要好，你认为像你这种恶性不堪，甚至让顾安城戴了二十年绿帽子的当，还能安好的留在顾家吗
，这不可能，不可能，怎么不可能？据我所知，现在老叶已经安排顾少爷在九宫出售元酒，甚至得到不少人的青睐。你猜猜，到时候老爷会给你什么样一个七惨下场？你个贱人，你在胡说八道什么？住手！我没事儿，陈如琴，你你要干什么？我可是顾家大太太，杏花酒的配方现在还在我手上。只要你的洋酒生意一天没有杏花酒的好，你爹啊就会护我一天。就算顾远不是老爷子的亲生儿子，那又怎样？为了钱，他也可以把这桩丑事咽到肚子里。在金钱和名利的面前，就算你这个亲生儿子。他也能舍弃。你啊，顾平安，你要干什么？哎，他把我的绳子弄地上了，他恶毒。爸，五姨太已经是傻子了，这要是让外界传出去，我们顾家大太太小肚鸡肠欺负一个傻子，这可是丢你的脸吧？顾明，你胡说八道什么？老爷，顾明从小到大就得有这个后母不满。都说后母难做，这些年我靠着家传的自酒秘方，让顾家赚得盆满钵满，还让顾明、刘洋接触上等人脉。你看看，他就是这么报答我的。这样活着还有什么意思啊？我不活了。逆子，哎，徐。老爷啊，你看大少爷这么关心五姨太，外人不知道的。还以为五姨太是大少爷的人。陈如琴，你乱说什么？我有没有乱说？外人一看便知。你居然为了这个毒妇敢打我，还因为他的话来冤枉我和已经分掉了五姨太。老爷，你可得给我做主啊，要不然我就不活了。都给我闭嘴！陈如琴，你虽然是顾家的大太太，但你应该知道，我一直忍你到今天，不等于我顾安成会一直忍着你。顾安成能说出这样的话？难道真的是顾明的洋酒快要取代杏花酒了？既然是这样，更不能让顾明继续好好活着。顾平阳，这五姨太的事儿你就别管了。不行，这五姨太也是女儿女，我朋友已经说了，她有很大几率可以治好她的封闭。这要是不让她治病的话，外界会怎么宣扬我们顾家的？特别是大太太恶毒到不肯让五姨太治病，今后这样的传言你怎么想？你，老爷。顾大少说的也有道理，我们顾家不能在外面落下不好的名声。陈有琴又在耍什么把戏？那好吧，顾明，你就按你的想法去办。顾明，我奉劝你一句，少跟学这种不祥的女人牵扯在一起，要不然你迟早要倒大霉。现在陈有琴已经知道我在装傻了。你的洋酒生意在渐渐的影响到他在顾家的地位，估计他要开始计划对我们动手了。不用担心，陈文琴身边已经没有他的人了，他的一举一动都在我的掌控之中。你的意思是说，家里所有的家丁丫鬟都是你的人、啊？没错，他们以前受到过我妈的照顾，现在他们是我安插在陈文琴身边的眼线，唯独张妈是个例外。张妈以前确实是陈文琴的心腹。但是顾云却做了一件触及到张妈底线的事情，从那以后他就调转枪口，为我索要。但我还是有点担心，毕竟张妈以前唯利是图，这保不齐以后还会出卖我们。不会的，当初顾云差点杀死张妈的女儿宋玲，张妈为了救她的女儿，给陈永琴磕头求情，但是陈永琴却说，像她这样脏的贱人就该死。从那以后，张妈就决定报复陈永琴。陈永琴，我明天就要让你自作自受。张妈，你说我抓到崔皇之后，该如何处置他呢？或者说，他在这顾府里有他的同伙？张妈，你这是怎么了？我可能是太老了，不中用了。这手拿子梳子，有人突然抽筋了。这是活血化瘀、收藏经络的，你拿去擦吧。谢谢太太，张妈，你既然说了我的好处，那你帮我想想，我们该如何处置他？这，要不我先找几个大汉轮流玩他，还是说砍断他的双手双脚，让他跑不了，然后不给他饭吃
喂它吃活老鼠和水蛭，然后咬破它的肚皮。我这主意好不好啊？我要让那些背叛过我的人，通通生不如死。啊！我大太太，您还是别想这么多了吧，早点歇歇。按照张妈给的线索，车永清派来的人应该就在我们去燕飞家的路上。小心！顾、啊、明、啊啊啊，你怎么这么傻呀？不也把我爱过古安城的老爷子一耳光吗？没想到一个留洋归来的顾大少，居然会跟一个丑女人卿卿我我。你们是车永清派来的人？我是谁派来的？这个你不需要知道，你只需要知道。你将会成为这里的一具女尸。慢着，既然是陈永晴派你们来的，无非就是给了你们钱。既然钱能解决的问题，都不是问题。你什么意思？我的意思是，我给你出三倍的价格去买我的命，以及一个条件。什么条件？天亮，天亮，不好了，不好了！顾平，这怎么回事？你的好太太居然叫人埋伏在我去送许月看病的路上。要不是我反应的快，徐月会当场毙命。我冤枉啊，老爷！我根本就没做过这样的事情。您不能只听顾明一面之词啊，老爷。顾明，你我的话你不能乱讲。事到如今，为了自己的名利，他还在试图袒护陈如琴这个毒妇。如果我要是有人证呢？进来吧。说，是谁指使你们来伤害我跟徐月的？顾大少，真对不起。我们真不想昧着良心赚着顾老爷的钱呐、啊！你们什么意思？是这样的，之前顾大少找到我们兄弟俩，说为了冤枉大太太，他们会自残。是他们先伤害大哥哥的，他们胡说八道！顾老爷，我们发誓，我们从来没有想过要害死顾大少跟徐月。如果事业有假。我们兄弟两个人就天打雷劈，不得好死！哎，你们干什么？放开我！放开他！放开他！徐玉啊，你就别装了。你除了装傻之外，就连脸上的红疹都是假的。老爷啊，你看到了吧？徐玉这一切都是装的，他装傻联合顾明，就是想毁了我的名声。哎。真是让人心寒，怎么会这样？难道他早就预料到我会反过来利用这两个人来指认他？老爷啊，你要是还不相信的话，我还有人证，把人给我抬上来。张张妈，没想到你的女儿这么命大，竟然还活着。如果你还想让她继续活着的话，你就按照我说的做。陈有琴，你到底对张妈做了什么？老爷，你看，许月果然是在装傻。许月，你和顾明串通一气，想收买这两个人，反咬我一口。之前你为了爬上大太太的位置，害我声名狼藉，名誉扫地，甚至收买张妈在我的茶水里面下药，然后引诱允儿在我的房间里，这一切都是你做的。你还有什么好说的？许月，大太太说的可是真的？不是这样的，老爷。平日里就算有人喝醉酒，也不至于糊涂到跑进我的房间。许月有没有动没动手脚？问张妈就知道。张妈，你说。老爷，大太太说的都没错，是我老婆子为了贪图钱财，才受了五姨太的蛊惑，才会答应她的要求来陷害大太太。怎么会这样？陈如琴竟然反过来用张妈来陷害我。张妈，继续说下去。五姨太太不仅买通我来陷害大姨，后来我还发现她和大少爷勾搭在了一起，两个人卿卿我我，好生暧昧。大少爷便利用五姨太装傻为由头，来继续污蔑大太太。一直以来，大太太都是被冤枉。许月，你在顾家。先是勾引顾明，陷害大太太，后又装疯卖傻。你又顾明跟你一起对付大太太，你当真好手段，把顾家搞得
多的安宁。不是这样的，是这个贱人，他抓住了张妈的把柄，然后利用张妈来陷害我跟大少爷的。爸，要打你就打我。许月她只是受到了我的威胁，并没有引诱我。哼，顾大少，看有这话说。当初许月勾引女儿陷害我，以她装疯卖傻的时候。你还没领养回来呢，试问你是怎么威胁他的？在我没回来之前，我就已经联系上了许月。顾明为了救我，把一切的事情都揽在他自己身上，但这样他的名声也就毁了，甚至还会失去今后继承顾家酒庄的资格。他没有必要为了我做到这个地步，不是这样的。许月，她只是我弄死陈如琴的一个利用工具罢了。够了，怎么？你说。这一切到底是谁主导的？是武一太。很好，来人，把武一太带下去，抽打二十遍，关进柴房，断水断粮，自生自灭吧。你们谁敢？弟子，我没想到你真的和武一太勾搭在一块儿。爸，许月她根本就没做错什么。陈如琴是怎样一个毒妇，你比谁都了解。当年就是他下毒害死了我的母亲，你现在却又因为一己私利，又要去袒护这个给你戴绿帽子的女人。放下去，这、这、这，跟我走。菊月，宋良和的生的女儿现在在我手上，如果你今天离开的话，我会让他们生不如死。大太太，求求你。放过我的女儿和孙女儿吧！这说到底，念念她也是你的孙女儿啊！你给我闭嘴！那个小女孩明明宋玲疯了之后跟别的野男人生了野种，你好扯到雨儿身上。陈如锦，你连你的亲孙你都不放我，你会遭报应的。徐玉，到现在你还给我嘴硬，我会不会遭报应我不知道。但是如果你现在走了，张家他们一家都得死。阿玉，求求你，救救我女儿和孙女！菊月，你在这里只有死路一条，跟我走。嗯，对不起，我不想因为报仇伤了无辜的人。老爷。这一切都是我的错，我还希望你能给张妈他们一家一条活路。杨玉，我们一家人，对不起。顾安城从不伤害无辜。来人，把武一太带下去。爸，跟我斗，哼！我要让你死无葬身之地。徐啊。你竟然还想得到顾家大太太的位置，你还真是痴心妄想！陈如锦，你坏事做尽，不得好死。不得好死的人是你。陈。白天我好冷，白天答应子月永远不要离开子月，好不好？子月，你现在已经长大了，世界有你留恋的人和事，娘亲不能再陪伴你了。娘亲，娘亲别走，阿玉想跟娘亲在一起。子月，你的路需要你自己走，娘亲教你唱歌谣好不好？好。三月秋风起，十里杏花雨。拉了长久去，龙泉水未温。三月春风起，杏花酒的配方我记起来了。放我出去，放我出去！别敲了，老爷可说了。让你在里面自生自灭呢！我转告老爷，我有重要的话要跟他说。到现在你还坐着想当大太太的梦呢，真是痴心妄想！继续待在这里，我死路一条。我在花园里藏了两笔钱，一笔在花园东墙的缝隙里，一
也可以去看看。你告诉我这个做什么？如果钱在，你帮我把老爷叫过来，我就告诉你第二笔在哪。哎，你等着。<笑>你交代的事儿，我可以帮你转告老爷。至于老爷他要不要来，我可不敢给你保证啊。只要你帮我转告就行。哦，对了，还有一件事，你帮我跟老爷说。我有他要的秘方。你说什么？他说他知道我想要的秘方。<笑>老爷，爹是违他在里面刮糊涂了，开始胡说八道。我不应该受不了他的要求，替他向老爷传话。起来吧，带我去采访。你说你知道杏花酒的配方？没错。你现在告诉我，我保你不死。老爷，我要是现把配方告诉你。估计我会死得更早吧。这配方是陈如琴家中祖传的，这些年来我都没有能够得到。你说你有，我凭什么信你？那不是陈如琴他们家祖传的，是我张家祖传的。你说什么？不知道你还记不记得，当年荣州杏花酒卖的最好店铺的老板，他姓张，他生前有一个女儿，张天月，也是张天月的女儿。陈如琴当初只不过是我娘亲好心收留的一个情人，没想到她竟然在中秋之日迷惑我的父母，将其杀害，并且夺走了我家所有的财产，还有杏花酒的持久秘方。没想到陈如琴竟然如此恶毒。你应该不是没想到吧？过去那几个姨太太怎么死的，你心知肚明。为了得到杏花酒的秘方，你不在意陈如琴的那些恶行。你说吧。想要我做什么？放我出去！我依旧是顾家宠幸的五姨太。等我伤养好了，我会把制酒的配方给你，并且让陈如琴生不如死。好，我答应你。不愧是极品和田玉。都说人养玉，玉养人。这水头是越来越热了，他的胎不好了，又怎么了？老爷将我姨胎放出来了，并且给他找了荣州最好的大夫看病。大太太，五姨，老爷说了，让五姨太太休息，任何人都不能打扰。滚开！老爷说了，就算是你奶奶也不可以进去。你们拿老爷来压我是吧？不敢。让他进来吧。许巍这贱人用了什么办法让顾安城保下他这条贱命？难道他和顾明勾搭在一起，怀上了顾明的孩子？你在这做什么？看来这贱人还真是跟顾明苟且，怀上了顾明的孩子。我当然是来看看这个贱人还能掀起什么浪。怎么，你怕了吗？哼。笑话！我是顾家大太太，会怕一个你这样出生卑微的贱人？别以为你怀了顾明的孩子，你就可以这么嚣张。老爷只不过是想要顾家的种罢了。等你生下孩子，老爷自然不会留你这条贱命。陈如琴以为我被顾安城放出来，并且保护起来，是因为怀了顾明的孩子。大太太，许月现在要休息，麻烦请你出去。你这个不知廉耻的东西，我们走着瞧。怎么回事？怎么回事？估计是我娘亲她保佑。我在查房里头奄奄一息的时候，我做了一个梦，娘亲在梦里给我把制酒秘方的歌谣唱给我听了。想起制药秘方啊？没错，只是陈若清以为我我怀了你的孩子。如果是这样的话。你还不错，你你说什么呢？啊，那我给你倒杯水，好
，我这是在做什么？就算我和顾安城从来没有夫妻之实，但我名义上也是顾安城的五姨太，我是不可能和顾明在一起的。刚才事情就当从来没有发生过。顾少，时间也不早了，你早点回去休息吧。好，那你好好休息，我先走了。顾明，对不起，我们是不会有好结果的。我不能爱上你。啊！学那个贱人，果然怀了顾明的孩子。大太太，滚出去！回来。什么事儿？花少爷说他被禁就得找点乐趣，让你给他找两个姑娘。都什么时候了，他还想的只有女人？等等，他想要女人，那不正好？伤势怎么样了？公安城为了能早点拿到药方，就连百年人参都给我泡上了，肯定好得快。复仇之后你想干什么？我想离开这里，重新生活。许愿，我想娶你。顾明，你是不是误会我们俩之间的关系了？等程如清一死，你们顾家没有任何东西可以让我留恋，包括你。你说的是真的吗？当然是真的。其实。你们顾家一切都挺让人恶心的，只是你比他们稍微好一点。雪，你刚才说那些话，是不是因为跟我在一起，你怕别人说你闲话？顾明，我之前对你客气，是因为我们俩是一条船上的人，我们俩只是互相利用彼此而已。对不起，顾明，我是为了你好，我们终究是不可能在一起。许愿，看着我眼睛，你快告诉我，你刚才说的那些只是为了把我推远，并不是对我没有感情。顾明，你还是太天真了，我对你的感情只是基于你能帮我对付陈若琴的基础之上而已。宁琴，你曾经说过，若是今后我长大遇到喜欢的人，那么千万不要错过。可是，顾明他不应该是我爱的人。整天就把我关在这破房间，说说，说到底，我就是个野种，不过就是向你要了两个姑娘来消遣消遣。你只是彻底无视我吗？云儿，母亲不是无视你，母亲只是希望你把心思都花在你喜欢的人身上。不是妈，你什么意思呀？许愿现在跟你大哥顾明勾搭在一起，甚至还怀了顾明的孩子，这不可能！到底是不是？你自己试试。什么东西啊？面对一个你爱而不得的女人，你说什么能让她心甘情愿的委身于你？你给我这是，哈哈哈哈！这是什么味道？把药给我拿过来。药已经准备好了，夫人。你怎么进来的？给我出去！男人，把他都赶出去！就算你叫破猴子，也没人能进得去。啊啊！开始。说我这么千方百计想要得到，你最后却设计陷害我母亲，毁了我。啊！顾明，他有什么好的？他不就是顾家血脉流了几年羊而已？记住，顾家新花酒制酒秘方在我母亲手里，最后继承顾家的也只会是我顾云
，你也成为是我的女人。我跟公明没有关系。没关系，你到现在还在装模作样。做呀<笑>当初、啊、你是怎么心安理得的跟他在一起？今天我就让你看上。哥，哥，<笑>这才对嘛！这啊，徐、啊、渊，你跑不掉的！原来一切都是我在痴心妄想。许月，过敏，我好热。你怎么了，许月？你是不是很难受？我带你去看大夫。就是我的大夫。你是不是被人下药了？是谁干的？不行，许月，许月。雨月，我喜欢你，我想要做你的女人。你说的都是真的。我想要你。你可别后悔。昨天晚上。发生了什么？我喜欢你，我想要做你的女人。昆明，对不起，昨天晚上的事儿你就当一场梦吧。徐，学是你先招惹我的，我这辈子都不会再放开你了。顾雨能够从房间里跑出来，这一切肯定是陈若晴算计的。陈若晴，既然你这么迫不及待想死，那我就成全你。老爷，这个就是杏花酒的秘方，但是拿到秘方之后，立刻对陈若晴动手。好，我答应你，我一定会兑现对你的承诺。原来杏花酒的秘方。是那潦草就绪，陈如起，你这个贱人，用这一纸配方，拿捏了我顾安城这么多年，你的好日子应该到头了。许月被允儿折腾了一个晚上，她腹中的胎儿就别想再蹦出，而且从今天起，她再也不想继续待在古镇。你这个算盘打的也太响了吧！你怎么会完好无损的待在这儿？你没有被被允儿玩死啊！贱人，你以为谁都像你这么阴险吗？老爷，你竟然为了这个贱人打我！啊！古安城，现在杏花酒的配方还在我手里，难道你真的为了贱人不惜让顾家再也产不出杏花酒？哈哈哈哈哈！怎么可能再也撑不住？徐月，就凭你，难道也能酿出名誉小妹整个荣城的杏花酒？凭我当然不行，但我凭我爹娘可以。你在说什么？你忘了？那我帮你好好回忆一下，二十年前你还在荣州当一个乞丐的时候，是我娘亲看你可怜把你带回家。你是张天月的女儿张子玉。当年我就在橱柜里看着你亲手掐了我的爹娘。你明明知道，娘亲怀了孕，马上就要生产，可是你的刀一刀一刀的落在她的腹中。从那一刻起，我就发誓，我一定要让你血债血仇，让你一无所有。难道你不可能是张子玉？
我记得那天张子越明明翻上躺在床上，我早就一把火把他给烧死了。你给我看清楚我是谁！我好糊涂，不可能！张子越，今天一定到头了。啊！来人，把大太太给我带下去，关进柴房，鞭打三十。老爷，我求求你，看来这些年我为国家赚了那么多钱的份上，你就放我一条生路吧。这些年你是为国家赚了不少钱，但是。在我头上戴的绿帽子，却一天都没有少过。你的命到头了，顾允的命也到头了。老爷，女儿虽然不是你的亲生儿子，但是女儿这些年可一直都把你当她亲生父亲看待啊。我可以死，但是我求求你，帮女儿一条生路吧。早在二十年前，当她出生的时候，我就想掐死她。能让他活到现在，这已经是对这个野种的仁慈了。老爷，我求求你放过云儿吧。陈永琴，今后我会让你好好尝尝，什么叫做生不如死。雪月啊，你不得好死！得走。啊啊啊小儿，你这个野种，竟然敢杀我！啊、我不杀你个老不死的，我等着你来杀我！嗯、滚开！滚开！往哪儿走啊？那边有口子，往上钻过去。哎呀，哎呀！哎妈，快过来！顾云，你杀了也不能走。云儿，别过来！装傻！你别过来！别过来！别过来！哎，云儿，快起来！云儿，云儿，这刀呀，虽然锋利，但用习惯了就好。云儿，云儿，不要死，云儿，不要，不要死。一切都会过去的。对顾允的死，我只是觉得太突然而已。坏种生坏种，顾允的死也算是死有余辜。就算你生前对不起过我的母亲，但不管怎么说，你也是我父亲。陈如琴生性恶毒。他一定会找机会报复你，在找到他之前，你还是留在顾家比较安全。行，那等找到他之后，我再离开。你，那你真的不能在一起。那天下过药之后，你明明说过你喜欢我。你自己也说了，那天是被下药了。如果是换做任何人，我都会这么说。许。你到底要自欺欺人到什么时候？时候不早了，我先回去了。了我一看，还是没能找到大太太的下落。行，我知道了，你先回去吧。我最近到底是怎么了？总是想吐，又想吃酸的东西。我不会真的怀孕了吧？不可能！我怎么可能真怀上顾明的孩子？这样的事儿绝对不可能
，行行行行行，好吧。哎，走开走开，臭要饭的。徐玉，你这个贱人，要不是因为你，我就不会变得一无所有。我失去了顾家大太太的身份，失去了允儿，毁容后就连表哥也抛弃了我。徐媛媛，这一切都是你害的！我陈无琴发誓，一定要送你下地狱。恭喜夫人，您这是喜脉。太少，你说什么？你腹中胎儿已经足月。怎么会这样？没想到学着贱人到最后还是怀了顾敏的贱种。夫人，您真的要打掉肚子里的孩子？但你的体质本就体寒，很难受孕。若是打掉这个孩子，今后恐怕再难有孕。就算今后再也无法生育，我也不能怀上顾敏的孩子，继续和顾敏纠缠在一起。当年我能杀了你的母亲和她腹中的孩子，现在我也能杀了你和你腹中的贱种。你终于醒了，藏红花！没想到你的贱人真的怀了顾明的孩子。你想要打掉孩子的手段，威胁顾明娶你当顾家大太太，你还真是痴心妄想。现在落在我的手里，等待你的只有死路一条。你要是敢碰我，顾明是不会放过你。你说，顾明会不会为了你和你肚中的孩子，结束自己的命呢？你想干什么？我已经让人把他叫来，让他自己做选择。程无心，放开他！顾明，你还不知道吧？你就要当爹了。他说的是真的吗？你不要相信他，他说的话。这是郎中开的药方，还能有假？陈小琴，你到底要让我怎么做，你才能放开阿月？你给我下跪！我就不行，你不能给这个毒妇下跪。你给我闭嘴！你这个贱人！你是跪还是看着他死？跪不跪？你再不跪，我就捅破他的喉咙！我跪。顾明，<笑>你在干什么？你给我起来！顾明，你留洋归来，高高在上，不可一世。没想到。居然为了这个贱人，心甘情愿给杀害你母亲的凶手下跪！<笑>你给我起来！我不会让你的孩子有事的。对呀、啊，现在该你做选择了。你是选择要顾明的命，还是你的？陈如锦，你要报仇的人是我，要杀你杀了我，你放他走。很好，既然你这么在意顾明。那我就让你永远失去他。你要是自杀的话，我就留许月和他肚子里的孩子。不行，你不要相信他的话，他在骗你。不要，顾明，不要！你要是敢死，我就去挖你母亲的坟。我知道你不会。答应我，白月，你照顾好陈如心啊。你竟然敢对我动手，你死有应得。在呢，我以后再也不会离开你们了。小小，在。陈如琴死后
，顾明毅然卖掉了顾家酒庄，决定带我去国外生活。阿月，我们走吧。到了海外，没有人知道我过去的身份，我和顾明的生活这才刚刚开始。<笑>